。杨子和肖战庆祝生日，却因没有送上任何祝福而被网友吐槽，关系很弱吗？杨子和肖战是中国娱乐圈的高知名度明星，他们合作的电视剧引起了广泛的关注和讨论。他们的恋情一直备受媒体和粉丝的关注，尤其是在肖战生日那天。在肖战生日之际，粉丝和媒体都期待着杨子为他送上祝福。不过，当天午夜过后，杨子并没有在社交媒体上发布任何生日祝福，引发了网友的不满和吐槽。有人认为这是两人关系破裂的迹象，因为过去他们经常在社交媒体上秀恩爱。但这种沉默似乎暗示着关系已经淡化。不过，也有人提出了不同的看法。他们认为，媒体和网民过多关注明星的生活，而忽视了他们的个人空间。杨子和肖战在这个特殊的日子选择低调，或许有各自的原因，但这并不一定意味着他们的关系出现了问题。而且，明星的生活充满了各种压力和忙碌，也许他们想在特殊的时刻获得一些私人时间。总之，虽然有人对杨子没有在肖战生日时送上祝福感到失望，但这并不一定意味着两人的关系出现了问题。人们应该尊重和理解名人的生活，避免过度猜测和猜测。或许这只是他们保持低调的方式，并不代表他们之间的关系淡化了。杨子和肖战的关系一直备受争议和关注，他们在合作的电视剧中表现出了深刻的默契和化学反应。因此，一时成为舆论的热门话题。然而，明星的感情生活却一直受到媒体和粉丝的猜测。这种持续的关注不仅给他们带来了支持和喜爱，也带来了一定的压力。肖战的生日没有杨子的祝福，可能会被一些人解读为感情破裂，但也有人认为这只是平凡生活的一小部分。明星也有自己的情感和隐私，不一定要把一切都公开。他们可能会在生日后或更私人的场合表达对彼此的祝福和爱。最终，媒体和公众应该对杨子和肖战的情感问题保持理性和尊重。没有足够的证据来确定他们的感情状况，过度的猜测只会增加不必要的争议和压力。这对于生活在舆论聚光灯下的名人来说，可能并不容易，但他们也应该有权选择何时何地分享自己的生活和感情状态。只有自愿分享，才能得出真正的结论。谣言不能掉以轻心。希望媒体和球迷能够尊重他们的选择，给他们更多的私人空间。作为明星，杨子和肖战无论是在工作上还是在个人生活中，都承受着巨大的关注和压力。这种持续的暴露和关注会给他们的爱情生活带来额外的挑战。名人夫妇经常需要维护自己在公众面前的形象，同时还要应对媒体的负面猜测和谣言。感情问题是个人敏感话题，许多名人选择在公共场合保持低调，避免过多谈论这些话题。所以，杨子没有在肖战生日那天表达祝福，并不一定意味着两人的关系出现了问题。很多夫妻都会经历人生的高潮和低谷，明星夫妇也不例外。他们可能正在处理一些个人事务，或只是想享受一些私人时间。最重要的是，我们应该尊重杨子和肖战的个人选择和隐私，不要过分依赖媒体和社交媒体上的信息来判断他们的关系状况。在没有足够证据支持猜测的情况下，这种猜测和猜测可能会给他们带来额外的压力。明星也是普通人，他们有权利保留一些私生活，不必把一切都公开。在评价名人的情感问题时，理性和尊重非常重要。让杨子和肖战自己处理感情问题，而不是依靠谣言和猜测来做出判断，是对他们的尊重和支持。杨子的魅力男主旺盛捧红了几位男主的演艺事业。继2017年《香蜜沉沉烬如霜》爆红后，杨子凭借这部剧成功捧红了男主邓伦，随后雪梨等剧也捧红了男主邓伦。《冰糖盾》和《星星变成糖》也取得了很好的成绩，这些剧组成了当时的蜂蜜三部曲，深入人心。此前，杨子因为童星出道，后来又去读书，一度陷入低迷。《香蜜沉沉烬如霜》成为他重返银幕，也是他开始脱颖而出的古偶戏。这部剧让邓伦走红了，但是邓伦的走红并没有持续多久。
由于逃税丑闻，他被禁止参加节目，无法再在行业中发展，这是一个遗憾。二零一九年，亲爱的、热爱的，让杨子再次爆红男主角，这次是李现。此前，李现已经因《河神》中的角色而被人们所熟知，而与杨子的合作则进一步将他推入了大众艺人的行列。不过，随后李一桐主演的《剑王朝》并没有获得很好的口碑，这也说明了杨子的存在对于男主的人气是有一定影响的。最近热播的《长相思》再次证明了杨子作为当红男主角的魅力。邓伟是一位出道四年才出道的新人演员，虽然参演过《玉龙长月》等一些热门剧，但口碑平平，未能引起太多关注。不过，在《长相思》中，邓威获得了更好的机会，他的演技受到高度评价，吸引了观众的关注。不过，杨子的存在并不意味着男主会继续走红。比如《亲爱的热爱的》中的李现就与刘亦菲搭档了田园剧《风往何处去》。该剧虽然大火，但热度更多的是靠刘亦菲的存在，而李现则不然，于是就成了顶级的。同样，在《长相思》之后，邓威的发展也不尽如人意。他和王楚然可能主演电视剧《女明星》，目前还在传闻中。总的来说，杨子确实有能力带领一个受欢迎的男主，但这也需要男主有出色的演技和高颜值。能够与杨子合作固然是一件幸事，但演员的演艺事业能否继续走红，还需要观众的支持和认可。肖战的演技非常出色，两部剧完全不同吗？网友惊呼：“这不是国内娱乐圈的天花板吗？”《太阳与我同在》在央视播出后，凭借喜人的收视率赢得了观众的喜爱，而饰演盛阳的肖战也让观众感觉他的脸很熟悉。原来，肖战今年已经参演了很多热门剧，比如《玉骨梦中的大海》《阳光与我同在》等。如果时光倒流，肖战的影视作品数不胜数，比如大家耳熟能详的《狼殿下》《陈情令》等。因此，肖战被认为是一位演技出色的演员，在很多作品中都给观众带来了感人的表演。《玉骨》是一部童话古装剧，剧中肖战饰演的角色是一个武功高强、地位显赫的人物。德影饰演的空桑太子象征着最高权力，他作为牧师受到所有人的尊敬，并且拥有出色的技能。就《玉骨》的剧情发展而言，肖战的服装、道具。台词都非常符合古装人物的形象。如果不深入了解剧情，一般人可能认不出他就是扮演石影的演员。另外，由于与朱颜这个角色的合作，他在爱情戏和生活戏中的表现都非常贴切。观众对肖战主演的《玉骨》赞不绝口，认为这部古装剧非常精彩。值得一提的是，《玉骨》改编自苍月的小说《朱颜》。通过对比小说和影视剧中的人物故事，我们可以清楚地看到石影这个人物孤独冷酷的一面是那么真实。整个剧情生动地展现了石英和朱颜联手保护空桑王朝的故事，感人至深。肖战主演的现代剧《太阳与我在一起》融入了很多浓浓的爱情元素。他饰演的男主角盛阳是一位新晋设计师，给人阳光、帅气、开朗、活泼的印象。观察《太阳与我同在》的剧情发展，我们可以看到，主要讲述了盛阳和简冰在职场和生活中的经历，尤其是他们的姐弟恋故事，给很多单身男女带来了新的认识。值得一提的是，简冰已婚，而盛阳则是刚步入职场的大学毕业生。如果不详细了解剧情，你不会知道他们是如何走到一起并开始相爱的。电视剧《太阳与我同在》中。主角盛阳的事业在简冰的帮助下得到了进一步的发展。与此同时，简冰也被盛阳的爱情所鼓舞，勇敢地为自己未来的爱情而努力。肖战在这部剧中表现出了强烈的人物共鸣，展现了有志青年对爱情的渴望和追求。演员肖战在《玉骨》和《太阳与我同在》中展现了非凡的才华，令人印象深刻。肖战是一位极其出色的演员。他在古装剧《玉骨》和现代剧《太阳与我同在》中扮演的角色切换自如，令人陶醉。由此可见，肖战有着深厚的表演功底。在不同影视剧的铺垫下，演员肖战有着强烈的人物代入感，让人很难相信他其实是同一个人。这就是戏剧的魅力，也展现了演员出色的演技。
。在《太阳与我同在》这部剧中，肖战的表现将会更加精彩，就像他在《玉骨》中所做的那样，引起了巨大的反响，被广泛讨论。这表明了他作为影视界演员不断进取、进步的态度。让我们一起祝福肖战吧！请积极参与讨论，并就此发表您的看法。